Le principali novità di Moto Guzzi per il 2019 sono due. Una si chiama V85TT ed è la nuova proposta della casa di Mandello dell'Ario nel settore delle tourer da entro fuoristrada. È una classic enduro, come l'ha definita la casa, che ha fatto breccia fin da subito nei cuori del pubblico inserendosi in questa categoria in una maniera del tutto personale. L'altra è il ritorno alle gare a oltre 70 anni dall'ultima partecipazione ufficiale a una competizione agonistica con un trofeo monomarca molto particolare che si chiama Fast Endurance. Per cavalcare questo vento di cambiamento siamo andati in sella alla nuova endurona di Mandello prima a Parma, in una delle concessionarie storiche del marchio dell'Aquila che la famiglia Guareschi gestisce fin dalla fine degli anni 60 per intervistare Vitto Guareschi e conoscere più da vicino il monomarca e poi, in pista a Varano dei Melegari, in occasione dei test federali pre-campionato FMI, per vedere le V7-3 preparate per il trofeo in azione tra i cordoli del circuito che ospiterà la prima prova del campionato. L'idea di fare un trofeo girava nell'aria da, da, da qualche anno, da quando c'è il 750, da quando c'è la V7, che è una moto che... Si, si presta, si presta per fare questo tipo di, di, di trofeo, questo tipo di gare. Poi riuscire a far combaciare tutto, tu, tutte le cose ha comportato un po', un po di tempo. Ecco. Alla fine la prima pietra che abbiamo appoggiato l'abbiamo appoggiata ad aprile 2018 a Varano con, con la federazione motociclistica. Prima se ne era parlato, sarebbe bello fare un campionato sarebbe bello con la Guzzi, ritornare, poi noi abbiamo sempre corso con la Guzzi, abbiamo un sacco di, di amici che corrono con la Guzzi e se ne parlava. A Varano, aprile l'anno scorso, ci siamo seduti attorno al tavolo e abbiamo detto come facciamo a fare questo campionato? Sono uscite un po' di idee, si potrebbe fare una, un, una formula tipo Endurance che noi abbiamo, abbiamo fatto per tre anni nella, nella, nella classica, sempre con un Guzzi, con un Le Mans, e ci era piaciuta tanto, perché diciamo che se hai finito di fare il pilota professionista, quella lì è una formula che è bellissima, perché comunque corre col fratello, con l'amico, o anche con, eh, col, con il cugino, puoi correre con tutti, e poi ti misuri all'interno del team, con i tempi, ti prendi un po' per il culo anche, è, è, è bello, è, be è bellissimo. Infatti mi ha detto, ma perché non fare una formula di questo tipo, rivista, non si può correre 4 ore perché dopo comporta rifornimenti, cambio gomme, cioè cose che diventano ingestibili. È nata l'idea di fare questa formula qua, la moto comunque l'avevamo già individuata che era il bussettino e poi da lì ci abbiamo aggiunto un pezzettino, andiamo a provare, facciamo due modifiche alla moto, guardiamo se riusciamo a fare un'ora, un'ora e mezza di gara senza fermarci a far benzina, dunque abbiamo fatto anche dei test un pochettino di durata, di consumo, è stato divertente anche l'approccio all'inizio, diciamo, all'annuncio del campionato che è ancora in atto, è quell'approccio qua perché continuiamo a provare qualche pezzettino nuovo che arriva, che magari è stato fatto come prototipo all'inizio, adesso abbiamo il pezzo definitivo, però vogliamo provarlo per vedere che non abbia e che non crei problemi e così abbiamo anche una scusa per girare in moto. <ride> Sostanzialmente noi abbiamo, mio fratello ha corso per due anni con la V7 Racer nel trofeo Naked quando correvano le Triumph, correvano altre moto Naked bicilindriche. Dunque già un'idea ce l'avevamo di come poteva andare a finire la ciclistica e anche la preparazione del motore della moto. La moto nuova, la V7 III, è, di è differente non poco dal modello precedente, dunque dal V7.2, dal V7.1 anche, dunque siamo partiti da quella base lì, poi abbiamo fatto degli aggiustamenti, ma la moto sostanzialmente è un V7.3 col manubrio basso, le pedane arretrate, alzate un po' tutto quanto per non toccare in terra, ma niente, niente di che, la moto nasce bella, è divertente, non ci ha comportato un grosso lavoro di messa a punto e poi si presta anche per modifiche estetiche che la fanno diventare ancora più bella. <ride> come pesi siamo sui 175 kg, come peso diciamo a secco senza benzina ma con gli oli dentro. E prestazioni siamo sui 58 cavalli, ha un 7 kg di coppia, dunque c'è una bella coppia, ti permette di usare marce lunghe, di, di, di goderti anche il tiro pastoso che è un bicilindrico. 
è importante fare delle, delle, delle belle traiettorie pulite, fare percorrenza come si faceva una volta con i 125, infatti è molto divertente usarla. Abbiamo puntato tanto su, sulla, sulla ciclistica noi, perché volevamo fare una moto sicura e, e divertente. E con l'aiuto di Pirelli, che ha fatto anche questo paio di scarpe qua, le Phantom Sport Comp, appositamente per questa moto in mescola, cioè si è chiuso veramente un, un cerchio. La moto è bella, è divertente, va forte. I circuiti veloci non ce ne abbiamo. L'unico circuito veloce è Valle Lunga. Valle Lunga c'è un punto veloce se riesci a farlo a manetta che è il curvone, e ti dico che fa la manetta, non so in quanti lo faranno. Eh. <ride> Dunque, è un punto veloce forse per qualcuno. Poi dalle altre parti è chiaro che si distendono un po' le marce, ma se no sono tutte piste mi miste, ecco. Non c'è il rettilineo di Monza, che poi parla gente che probabilmente non ha mai provato a correre in un circuito veloce con una moto lenta, perché è super tecnico. Io ho fatto diversi anni di sport production, dove si correva Monza, dove si correva al Mugello anche, il rettilineo non era un punto dove ti addormentavi, era un punto dove andava giocata con astuzia in qualifica, andava gioc giocata in astuzia per tutta la gara per poi magari riuscire a vincere la gara. Era molto più difficile su un circuito veloce che non su un circuito lento, perché non ci, andava, non ci va solamente la guida ma ci va anche un'astuzia che nella pista lenta non devi utilizzare. E io ci tenevo a farla a Monza la gara con la V7 perché sarebbero venuti fuori dei bei giochi magari si creano dei gruppi però poi a vincere è quello che se la gioca un po' meglio se la gestisce meglio per tutta la gara eh, però purtroppo non ci sarà ci sarà Valle Lunga che c'è questo rettilineo qua questo curvone qua che voglio vedere in quanti lo fanno a casa aperto sulla frenata l'unica cosa che abbiamo che abbiamo cambiato sono le pastiglie perché le pastiglie con cui nasce questa moto sono pastiglie per l'uso stradale dunque pastiglie che sono subito pronte all'uso quando sono fredde anche che però vanno in crisi quando, quando si scalda e vengono sottoposte a, a un uso impegnativo ma con le pastiglie giuste non ha nessun tipo di problema abbiamo mantenuto anche l'ABS perché non ha dato alcun tipo di, di problema durante i test che abbiamo fatto sull'asciutto, sotto la pioggia non abbiamo provato ma credo che possa essere solamente un vantaggio avere l'ABS per un, magari un neofita che pinza magari con troppa esuberanza. C'è il controllo di trazione ma quello noi lo, lo, lo togliamo sempre perché diventa troppo invasivo, diventa, diventa molto invasivo specialmente al primo tocco con, con l'angolo di piega piuttosto accentuato appena si tocca tende a, ad inserirsi, magari sotto la pioggia potrebbe anche essere un aiuto quello ma sotto l'asciutto per me toglie prestazione, <ride> perciò io quando salgo lo tolgo, anche perché qui abbiamo gomme con, con un livello di grip talmente tanto eh, alto che non, non c'è bisogno del traction control. Noi pensiamo che se ne possano fare due di weekend di gara con un treno di gomme. Con l'esperienza che ci siamo fatti nell'endurance dove correvamo con questo tipo di gomme abbiamo visto che si riuscivano a percorrere circa 500 km. Noi abbiamo calcolato che in un weekend di gara se togliamo le prove libere, che quelle uno può anche fare 300 km, tra prove, prove ufficiali e gara si dovrebbero fare sui 200-250 km in totale. Dunque noi ne abbiamo fatti più di 500, penso che con un, con un treno di gomme si riuscirà a fare anche due gare, poi dipende chi c'è sopra la moto, perché se mi ci va su uno che pesa un quintale e 20 kg e apre il gas come, come, come Kevin Schwanz, penso che 500 km non li fa. Noi crediamo che, che sia una bella formula, c'è tanto interesse, pensiamo che insomma, ci saranno delle belle griglie e poi sarà una, un interesse che credo che crescerà man mano che la gente riuscirà a capire di cosa stiamo parlando. È estremamente divertente quello che abbiamo cercato di fare, che ha cercato di fare la Guzzi soprattutto, che ha creduto tanto e crede in questo progetto, la federazione, cioè è nata da un pool di appassionati questa cosa qua e, e pensando veramente a fare una, una, una formula che possa divertire chi ama andare in pista senza spendere troppi soldi. Vedo e sento tanti ex piloti, dai una gara la faccio anch'io, dai la voglio fare anch'io. <ride> Sicuramente perché è, è, è divertente e non mancheranno i piloti ex, ex non dico professionisti, ma ex mestieranti come si dice nel nostro gergo. 
L'idea di partenza del nostro kit è fare una moto come era negli anni 70 che si prendeva la moto che era in garage, si cambiavano tre pezzi, ci si andava a correre, il lunedì si, si montavano i fari, si tornava per strada. E questo è ancora, è ancora più semplice perché addirittura abbiamo mantenuto il portatargo originale, abbiamo mantenuto gli attacchi faro sotto il cupolino, dunque basta svitare due vite e montare il suo faro con il suo jack. Se non si vuole appoggiare a una colonna ci si rimonta il cavalletto perché quello si deve togliere per regolamento in pista, ma la moto con la targa, il, il faro e il cavalletto può girare tranquillamente per strada. Gli scarichi non sono troppo omologati, ma insomma c'è di peggio in giro adesso. <ride> ma ci si può venire a fare le gare addirittura, cioè se uno non ha il, 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 il carretto, il furgoncino per portare la moto, parte con la fidanzata in moto, la fidanzata mette quei tre pezzi sulla macchina, arrivati in pista, ta ta ta, che in dieci minuti si trasforma la moto, si fa la gara e la domenica si torna a casa. È importante non cadere perché se, se, dopo ci vuole il carretto andare a casa. So che c'è stato interessamento dall'estero, dai vari importatori guzzi tedeschi piuttosto che olandesi, inglesi, francesi. So che c'è stato un, un forte interessamento e facile che arrivino degli equipaggi dall'estero a correre in Italia. Il campionato è nato per durare almeno due anni, dunque ci sarà 2019 e 2020 con la V7 e poi cosa succederà non si sa, ma io mi aspetto un buon successo. Ho paura che quando la capiranno l'idea la, la ruberanno in tante altre case, <ride> perché è così che ci si diverte in pista. Ripeto, con 200 cavalli eh, si, si fa botte con la moto. Poi parliamo di, di, di piloti non professionisti, persone che magari toccano la moto una volta ogni 15 giorni, dunque ci vuole qualcosa di amichevole.